Hello students, in the video la hybridization na ennan paakala. So hybridization topic ullla poor adhukku munnadi. Edhu kaga hybridization abdiintra oru concept ha introduce pannanga nammalukku therinu. Namma oru simple molecule adhavadu oru hydrogen o alladhu fluorine o edutthukkutu amdina. Adhila rend atom kku nadu ullla form aga kudiyya bond a simple overlapping mulama explain pannala. For example, if we have a hydrogen molecule, this is the two hydrogen atoms that combine. So, combine is the one that we have to explain in a bond form. In the bond formation, we will explain how we are doing this. In the hydrogen, there is one orbital. So, one s orbital, that is one electron. In the hydrogen, there is one s orbital, one electron. So, s orbital is the shape of s orbital. Spherical, so 1s, 1 electron. இதுக்கு அதே மாதிரி, spherical shape, 1s, 1 electron. So, இப்பந்த 2 orbitals, அதாவது 2 hydrogen atomும் கம்பைன் ஆகுத அப்படினா, இந்த orbital, இந்த orbitalும் என்னாகும் ஒன்று மேல ஒன்று overlap ஆகும் பொழுது, electrons என்னாகுது, share ஆகுது. So, அது நம் எப்படி represent பண்ணலாம்? இது ஒரு hydrogen ஒடைய atomic orbital with ஒரு electron இன்னோரு hydrogen ஒடைய atomic orbital இதில ஒரு electron சோ இந்த அடத்தில orbitals நுடைய overlapping நடக்கிறது நால நமக்கு இந்த அடத்தில formாக குடிய bond covalent bond அதை நம்ம sigma bond அப்படின்ன சொல்லும் சோ இந்த மாதிரி simple molecules இக்கு நம்மலால அந்த bond formation overlapping முலமா explain பண்ண முடியும் இப்போ நாம் வந்துடு ஒரு polyatomic molecule எடுத்துக்குறோம் இப்போ example இக்கு methane எடுத்துக்குறோம் இந்த methaneல ஒரு carbon 4 hydrogen ஓட கம்பைன் ஆயிருக்கு so experimental method படி experiment செஞ்சி பாக்கும் போது இந்த methaneுக்கு tetrahedral structure confirm ஆயிருக்கு இப்போ இந்த tetrahedral structure அதாவது carbon 4 hydrogen குட covalent bond form பண்ணிருக்கு அப்படின்றத simple இந்த overlapping முலமா நம்மலால் explain பண்ண முடியில் ஏன் பண்ண முடியில் என்றுதப் பாப்போம் இப்போ carbon ஓட atomic number 6 சு அதனுடைய configuration நம் எப்படி எழுதும் 1s2, 2s2, 2p லர் என்ற electron சு அதனம் பிரிச்சி 2px 1, 2PYல 1, 2PZல electron இல்ல. So, configuration நாம் எப்படி எழுதிரும். So, overlapping எப்போ நடக்கும் இந்த atomic orbitalல ஒரு electronும் இந்த atomic orbitalல ஒரு electron. So, equal number of electrons இருக்கும் பொழுதுதான் அந்த அடுத்தில் என்னாக முடியும் overlapping நடக்க முடியும். அப்பதான் electrons வந்து equal as share ஆகும். இப்போ இதில பார்த்தோம் நாம் valence shell வந்து n is equal to 2 so 2s2 2px1 2py1 தான் வந்துடு valence shell இதில s லர் என்ற electron pairட அருக்கு so இது overlappingல involve ஆக முடியார் இது 2 நான் வந்து தனித்தனியா அருக்கு அப்போ இது ஒரு bond form பண்ணலாம் இது ஒரு bond form பண்ணலாம் so அப்போ நம்ம carbonுக்கு 2 covalent bond தான் காமிக்க முடியும் அனா carbon 4 hydrogen குட என்ன பண்ணிருக்கு covalent bond form பண்ணிருக்கு so இதுக்கான explanation ஏன் carbon எப்படி 4 hydrogen ஓட bond form பண்ணிச்சின்ற explanation இந்த simple orbital overlapping முலமா நம்மலால் குடுக்க முடியில் அதனால polling வந்து hybridization அப்படின்ற ஒரு concept introduce பண்ணாங்க so polling concept படி அதாவது isolated atomic orbitals இப்பு isolated atomic orbital நான் இந்த carbon ஓடைய valenceல இருக்ககுடிய atomic orbitals இக்கும் இது molecule form ஆகும் பொழுது அங்க இருக்ககுடிய atomic orbitals உம் vary ஆகுது, differ ஆகுது அதனால நம்மலுக்கு இந்த hybridization அப்படின்ற ஒரு concept அது explain பண்டுத்துக்காக இந்த concept introduce பண்ணாங்க So hybridization அப்படின்றது it is the process of mixing of atomic orbitals of the same atom with comparable energy to form equal number of new equivalent orbitals with the same energy. So hybridization அப்படின்றது என்ன சொல்லுராங்க mixing of atomic orbitals. Atomic orbitals ஒன்னோட ஒன்னு mix ஆகுனும். So எந்த மாதிரியான atomic orbitals mix ஆகலாம். ஒரே atomல இருக்ககுடிய atomic orbitals mix ஆகனும். So அந்த atomic orbitals பார்த்தும் நான் ஒன்னு equal energyல இருக்கனும் அல்லது comparable energyல இருக்கனும். கிட்டதட்ட ஒரே மாதிரி energy இருக்ககுடிய 
ஒரே ஆட்டமினுடைய அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல்ஸ் ஒன்னோட ஒன்று மிக்ஸ் ஆகும் பொழுது நமக்கு புதுசா ஆர்பிட்டல்ஸ் உருவாகும் அந்த ஆர்பிட்டல்ஸை நம்ம ஹைப்ரடைஸ்டு ஆர்பிட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம இதே கார்பன் எடுத்துக்குவோம் கார்பன் அட்டாமிக் நம்பர் ஆறு அதனுடைய எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி எக்ஸில் ஒன்று டூ பி ஒயில ஒன்று ஸோ இதை நம்ம அந்த ஆர்பிட்டல் டயக்ராம் போடுவோம் ஒன் எஸ் டூ எஸ் இது டூ பி எக்ஸ் டூ பி ஒய் டூ பி ஜெட் இப்போ இதில் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் பண்ணுவோம் ஒன் எஸில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் டூ எஸில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் டூ பி எக்ஸில் ஒன்று ஒயில ஒன்று இசட்டில் இல்லை இப்போது இந்த கார்பன் அதனுடைய வேலன்சி பார்த்தோன்னா நாலு ஸோ மேக்ஸிமம் நாலு பாண்ட் இது என்ன பண்ணலாம் ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஸோ அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்காக இது கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய கான்ஃபிகரேஷன் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த டூ எஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரான் எங்கே ஷிஃப்ட் ஆகும் இந்த டூ பி ஜெட்டுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகும் ஸோ அப்போ எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டில் இதனுடைய கான்ஃபிகரேஷன் எப்படி இருக்கும் ஒன் எஸில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் 2s எஸ்ல இப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும் டூ பி எக்ஸ் டூ பி ஒய் டூ பி ஜெட் ஸோ எக்ஸில் ஒரு எலக்ட்ரான் ஒயில ஒரு எலக்ட்ரான் இசட்டில் இப்போ இங்கேருந்து வந்த ஒரு எலக்ட்ரான் ஸோ இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு நம்மளுக்கு நாலு ஆர்பிட்டல்ஸ் நாலு அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல்ஸில் ஒன்று ஒன்றுத்துலேயும் ஒரு ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு இப்போ இந்த கார்பனால் நாலு பாண்டு ஃபார்ம் பண்ண முடியும் இப்போ கார்பன் எத்தனை பேர் கூட கம்பைன் ஆக போகுதுன்னு பார்க்குறோம் ஸோ இந்த இடத்துல கார்பன் நாலு ஹைட்ரஜனில் கம்பைன் ஆகும் அப்போ நாலு அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல்ஸ் அதில் ஒன்று ஒன்று ஒரு ஒரு எலக்ட்ரானோட வேணும் ஸோ இந்த இடத்துல கார்பன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த நாலு அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல்ஸ் அதாவது எஸ் இங்கே பிஎக்ஸ் பிஒய் பிஇட் இது நாலுத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணுது ஸோ இது நாலுமே பார்த்தோன்னா கிட்டத்தட்ட எனர்ஜி வந்து சேமாக இருக்கு ஒரே ஆட்டம் கார்பனோடைய அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல்ஸ் ஸோ இதை அப்படியே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நாலு அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல்ஸ் மிக்ஸ் ஆகுது நாலு அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல்ஸ் மிக்ஸ் ஆச்சுன்னா நம்மளுக்கு அதே ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் நியூ ஆர்பிட்டல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ நாலு நியூ ஆர்பிட்டல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இந்த இடத்துல 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4 atomic orbitals mix agi, equal number of new orbitals orbitals. So, 4 atomic orbitals na, 4 new orbitals. 3 atomic orbitals na, 3 new orbitals form இங்க ஃபார்ம் ஆன இந்த நியூ ஆர்பிட்டல்ஸ் நம்ம என்னன்னு சொல்ல போறோம் ஹைப்ரடைஸ்டு ஆர்பிட்டல்ஸ் சொல்றோம் ஸோ இப்ப இந்த ஹைப்ரடைஸ்டு ஆர்பிட்டல்ஸுக்கு என்ன பேர் இருக்கும் என்ன பேர் இருக்குன்னா எந்தெந்த ஆர்பிட்டல்ஸ் எல்லாம் கம்பைன் ஆகுதோ அதனுடைய நேமை நம்ம கம்பைன் பண்ணி வைக்க போகிறோம் ஸோ இங்கே எதெல்லாம் கம்பைன் ஆயிருக்கு ஒரே ஒரு எஸ் அதனால எஸ் மூணு பி ஆர்பிட்டல் கம்பைன் ஆயிருக்கு அதனால பி போட்டு மேலே த்ரீ ஸோ இங்கே நடந்த ஹைப்ரடைசேஷன் ஹைப்ரடைசேஷன் எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைசேஷன் இந்த ஆர்பிட்டல்ஸுக்கு பேர் எஸ் P3 hybridized orbital. இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதியிருக்கோம் ஏன்னா இதனுடைய எனர்ஜியும் இதனுடைய எனர்ஜியும் கொஞ்சம் லைட்டாக வேறையாக இருக்கும் இப்போ கம்பைன் ஆனதுனால இந்த எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைஸ்ட் ஆர்பிட்டல்ஸ் எல்லாத்துக்குமே எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு ஸோ ஒன்று ஒன்று எஸ்பி த்ரீ இங்கே நம்ம டூ எஸ் டூ பி எக்ஸ் டூ பி ஒய் டூ பி ஜெட்னு சொல்கிறோம் ஹைப்ரடைசேஷன் அண்டர் கோ ஆயிடுச்சுன்னா ஃபார்ம் ஆன புது ஹைப்ரடைஸ்டு ஆர்பிட்டல்ஸ் ஒன்று ஒன்றுத்தையும் நம்ம அந்த ஹைப்ரடைசேஷன் பேர் வச்சு சொல்லணும் ஸோ எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைஸ்டு ஆர்பிட்டல் எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைஸ்டு ஆர்பிட்டல் எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைஸ்டு ஆர்பிட்டல்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதில் மொத்தமாக எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குது நாலு எலக்ட்ரான் அதனால் இங்கேயும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் போடும் ஸோ இதுதான் வந்து ஹைப்ரடைசேஷன் இப்போ இதில் ஒவ்வொரு ஹைப்ரடைஸ்டு ஆர்பிட்டலும் ஒரு டெஃபினட் ஓரியன்டேஷனில் இருக்கும் ஏன்னா இந்த எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் ரிப்பல்ஷனை எவ்வளோ அளவுக்கு மினிமைஸ் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அது எப்படி இருக்கும் டிஸ்டன்ட்டில் மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ ரிப்பல்ஷன் மினிமமாக இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஓரியன்டேஷன் அது 
அந்த ஓரியன்டேஷனில் இருக்கும் இப்போ ஹைப்ரடைசேஷனில் இப்போ இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோம் இதே கார்பன் எடுப்போம் இந்த கார்பனில் இது டூ எஸ் இது டூ பி எக்ஸ் டூ பி ஒய் டூ பி ஜெட் ஸோ இங்கேருந்து எலக்ட்ரான் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் ஒரு எலக்ட்ரான் ரெண்டு மூணு நாலு இப்போ இந்த இடத்துல இந்த நாலு ஆர்பிட்டலும் தான் கண்டிப்பாக ஹைப்ரடைசேஷனில் இன்வால்வ் ஆகணுமா அப்படின்னா அவசியம் கிடையாது ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு எஸ்ஸும் ரெண்டு பியும் கூட என்ன ஆகலாம் ஹைப்ரடைசேஷன் அண்டர் கோ ஆகலாம் அப்போ இதனுடைய ஹைப்ரடைஸ்டு ஆர்பிட்டல் என்ன பேரில் இருக்கும் ஒரு எஸ் ரெண்டு பி ஸோ எஸ் பி டு ஹைப்ரடைஸ்டு ஆர்பிட்டலாக இருக்கும் இந்த இடத்துல கார்பன் என்ன டைப் ஆஃப் ஹைப்ரடைசேஷன் அண்டர் கோ ஆயிருக்குன்னா எஸ்பி டு ஹைப்ரடைசேஷன் அண்டர் கோ ஆயிருக்கு ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல இந்த டூ பி இசட் வந்து ஹைப்ரடைசேஷன் அண்டர் கோ ஆகலை அப்போ இதுக்கு பேர் அன்ஹைப்ரடைஸ்டு அதே மாதிரி ஒரு எஸ் ஒரு பியும் கம்பைன் ஆச்சுன்னா அதை நம்ம எஸ்பி ஹைப்ரடைசேஷன் சொல்றோம் அங்க ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஹார்பிட்டல்ஸ் எஸ்பி ஹைப்ரடைஸ்டு ஆர்பிட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ இவ்வளவுதான் வந்து ஹைப்ரடைசேஷன் ஸோ ஹைப்ரடைசேஷன் அப்படின்றது ஒரு ஆட்டம்குள்ள கம்பேரபிள் ஆர் சிமிலர் எனர்ஜி இருக்கக்கூடிய அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல்ஸ் ஒன்னோட ஒன்று மிக்ஸ் ஆகி அதே ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் நியூ ஆர்பிட்டல்ஸ் கொடுத்ததுன்னா அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் ஹைப்ரடைசேஷன் புதுசாக ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய அந்த ஆர்பிட்டல்ஸை நம்ம ஹைப்ரடைஸ்டு ஆர்பிட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ எல்லாருக்கும் இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ